Nastavljamo dalje sa zadacima vezanim za osobine stepena i korena. U primjeru broj 6 potrebno je uprostiti dati izraz. Primetimo da u prvoj zagradi imamo množenje stepena istih osnova, pa se tako stepeni sabiraju. Dakle, imat ćemo x na n plus 1 kroz n minus 1. To je dalje podeljeno sa... Ovdje imamo stepen stepena, tada se stepeni množe, pa će to biti x na n na kvadrat, što množi 1 kroz n minus 1. Pa da dalje, kako ovdje imamo deljenje stepena istih osnova, tada se stepeni oduzima. Pa ćemo imati da je to jednako x na n plus 1. 1 kroz n minus 1 i zatim minus, a ovdje kako je n na kvadrat isto što je n na kvadrat kroz 1, kada pomnožimo te razlomke imat ćemo n na kvadrat kroz n minus 1. Tada je još samo potrebno srediti ovaj izraz u stepenu. Prvo ćemo ga svesti na zajednički imenilac. Zajednički imenilac bit će n minus 1. Ovdje kako smo imenilac množili sa n minus 1 moramo i brojilac, pa ćemo imati n što množi n minus 1 plus drugi razlomak nismo množili, dakle plus 1 minus i ovaj posljednji razlomak također nismo množili. I sada ćemo još srediti ovaj brojilac. U brojilacu ćemo imati n na kvadrat minus n plus 1 minus n na kvadrat kroz n minus 1 n na kvadrat minus n na kvadrat daje 0 i imamo da je to x na, u brojicu možemo da izvučemo minus iz zagrade i tada ćemo imati minus pa u zagradi n minus 1 kroz n minus 1. Ovdje n minus 1 i n minus 1 mogu da se skrate pa će to biti jednako x na minus 1. Rekli smo kada imamo minus u stepenu, tada taj minus otera broj ispod razlomačke crte, pa će to biti jednako 1 kroz x na prvi stepen. I kako se x nalazi ispod razlomačke crte, potreba nam je još uslov da je x različito od 0. U primjeru broj 7 potrebno je uprostiti dati izraz. Zadatak može da se reši na više načina, ali najlakše će nam biti da koren zapišemo u obliku stepena. Prilikom rješavanja ovih zadataka rješavamo prvo unutrašnji koren pa zatim idemo ka spodu. Dakle imat ćemo x što množi koren iz x korena iz x puta, a treći koren iz x zapisat ćemo kao x na jednu trećinu. Isto tako ćemo raditi i u drugoj zadatni. Imat ćemo treći koren iz x što množi x na kako je koren, ako ništa ne piše, onda je to kvadratni koren, ovo će biti x na jednu polovinu. Zatim dalje, ako ništa ne piše u stepenu, tada se u stepenu nalazi jedinica. Kako ovdje imamo množenje stepena sa istim osnovama, izložnjaci se sabiraju. Pa ćemo imati x korena iz, x koren iz, x na, e sad, jedno celo ima tri trećine plus još jedna trećina, to je četiri trećine, što množi treći koren iz, ovdje također x je isto što je x na prvi stepen, imamo množenje, stepene sa istim osnovima pa stepeni sabiraju, to će biti x na tri polovine. Pa da opet sljedeći koren zapišemo u obliku stepena. Imat ćemo da je to jednako x što množi koren iz i zatim x na četiri trećine, pa na jednu polovinu. U drugom slučaju imat ćemo x na tri polovine, pa na jednu trećinu, jer je tu treći kod. Sada kako imamo stepen stepena, stepeni se množe, pa ćemo imati i korena i x što množi x na, ovdje četiri i dva mogu da se skrate, i imat ćemo x na dve trećine, što množi dalje, Ovdje opet 3 i 3 mogu da se skrate i imat ćemo da je to x na jednu polovinu. Dalje pod korenom imamo množenje stepena istih osnova, tada se stepeni sabiraju, 
a osnova ova je ista, imat ćemo x na, ovdje ako ne piše ništa onda je to jedinica, u jednom celom imamo 3 trećine plus 2 trećine je 5 trećina, puta x na jednu polovinu. I dalje opet, još ovaj poslednji koren treba zapisati u obliku stepena, imat ćemo x na 5 trećina pa na jednu polovinu, što množi x na jednu polovinu. Ovo će dalje biti jednako, x puta, ovdje se stepeni množe, kako nemamo šta da skratimo, to će biti x na 5 šestina puta x na jednu polovinu. Kako sada opet imamo množenje stepena istih osnova, stepeni se sabiraju i imat ćemo x na 1 plus 5 šestina plus jedna polovina. Kada saberemo izraz u stepenu, dobit ćemo x na 14 šestina, što dalje možemo skratiti, pa će to biti x na 7 trećina, odnosno drugačije zapisano, to je treći koren iz x na 7. Primer broj 8 je jedan veoma jednostavan primer, u kojem samo je potrebno primetiti da imamo neki izraz na osmi stepen podeljeno sa istim tim izrazom na treći stepen. Dakle, tada se stepeni oduzimaju, pa ćemo imati peti koren iz a na kvadrat b na treći na osam manje tri, a to je pet, tada se koren i stepen mogu skratiti, i dobijamo da je to jednako a na kvadrat b na treći. U narednom primjeru pokušat ćemo dokazati jednu veoma važnu jednakost koju ćemo kasnije koristiti prilikom transformacije izraza sa korenima. Dakle, ovaj izraz potrebno je prvo kvadrirati da bismo se rešili korena. Moramo paziti da kada kvadriramo čitavu jednačinu, tada kvadriramo čitavu levu stranu i čitavu desnu stranu. Primetimo da ćemo tada sa desne strane imati kvadrat binoma. Tada kada smo kvadrirali, sa leve strane kvadrat i koren se skrati i ostaje apsolutna vrednost od a plus koren iz b. Međutim, kako je a veće od 0 i koren iz b veće od 0, ta apsolutna vrednost jednaka je samom tom izrazu. Sa desne strane imamo kvadrat binoma. Dakle, sa leve strane smo dobili a korena iz b, a sa desne strane kvadrat binoma bit će prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i još plus drugi na kvadrat. Sada ovdje također možemo skratiti koren i kvadrat u posljednji koren i kvadrat skratimo, kako je izraz koji se nalazi pod korenom pozitivan, uzivamo samo taj broj, a kako ovdje imamo množenje korena istih izložilaca, možemo spojiti ove korene, dakle imat ćemo koren iz a plus koren iz a na kvadrat minus b, što množi a minus koren iz a na kvadrat minus b, kroz četiri. Ovdje moramo primetiti da u brojocu imamo razliku kvadrata. Dalje, prvi i posljednji sabirak možemo staviti na istu razlovačku crtu, pa ćemo imati, ovo su nam prvi i treći sabirak na istoj razlovačkoj crti i ovdje vidimo da imamo plus koren iz a na kvadrat minus b i minus koren iz a na kvadrat minus b, što možemo skratiti. A u drugom, kako smo rekli da ovdje imamo razliku kvadrata, to će biti prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat. Ovdje opet imamo kvadrat i kvadratni koren koje možemo skratiti i da vidimo tada dobijamo u prvom izrazu 2a kroz 2 plus 2 što množi koren i pod korenom imamo razlomačku crtu iznad razlomačke crte a na kvadrat, ovdje moramo obratiti da imamo minus ispred ovog korena, pa će to biti minus, pa u zagradi a na kvadrat 
minus b kroz 4. Ovde možemo 2 i 2 skratiti, dobijamo a plus 2 što množi. Sada kako imamo koren količnika, možemo razbojiti korene, pa će to biti koren iz brojioca, a u brojiocu imamo a na kvadrat minus a na kvadrat plus b. U imenijacu imamo koren iz četiri. Dakle, dobijamo a plus 2 što množi, iznad razumačke crte ostaće nam samo b, odnosno samo koren iz b, a ispod razumačke crte koren iz četiri jednako je 2, ovde opet 2 i 2 možemo skratiti i dokazali smo našu jednakost.